子，别说我欺负你，我让你三招。这三脚猫的功夫，跟我斗，你只配做吃屎的狗。我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你母管的脸，还会让你丢了你的小命。你放开他，金少，我求求你，你放开他好不好？你放开他。杨小姐，你长得这么漂亮。今天给你一个面子，走。启明，启明，启明，你怎么样？启明，你怎么样？要不要紧啊？啊！是有胜负的。那些日本浪人卑鄙无耻，他们是有备而来。你别太在意了啊！是我本事不够，我连那些日本浪人我都打不过。你别气馁，还有很多天，你只要好好练武，还是有机会的啊！我根本就打不过他们。我以为我的功夫很好，我以为我能为武馆争光。原来，原来我一直都是在做梦。启明，你别太在意胜负了。你不懂，我不能输。你别这样，啊！别这样，文丽，我不能输。启明，启明，启明。老板，拿球，来啦！哎，魏少爷，今儿晚上您已经喝了不少酒了，要不然回家吧。哎哎
年轻人，酒大伤身呐、啊！我认得你，认识我就好。我今天来呢，是想帮你的。你想帮我？嗯。你不害我就好了，帮我。嗯我爹差点让你害死，背后全是你在偷窥。启明啊，其实我们之间有些误会，我可以实话告诉你，当时魏夫人来我们当铺当东西，里面啊根本就没有那个金镯子，这不事情已经过去了吗？哎，我呢也不想再多解释了，胡说八道。那个事儿和这个事儿是两个事儿。行，哎，启明，我就想问你啊，你想不想赢得擂台赛？想不想当擂主啊？啊？你凭什么呀？最大的对手是不是何时到场的井上啊？我可以帮你赢他。想不想赢他？如果你赢得擂主，你在沧州，那可就是一战成名啊，再也不是那个无人问津的无名小卒了。你想要我什么？刀昌散，你看，我是个生意人，我帮你，你也得帮我呀，对不对？这天上没有白掉的馅儿饼。我就琢磨着，你不会是在为日本人做事吧？想要我们家药方，白日做梦！我要赢得擂主，也要堂堂正正的赢。你教我的那些卑鄙手段，我不会用。就算是擂台打输了，我也要对得起我爹和我师爷爷，懂了吗？告辞。哎，启明啊，想清楚了，我的提议随时有效，随时有效。哎呀，随时有效。这三脚猫功夫，跟我斗！你只配做吃屎的狗！我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你们武馆的脸，还会让你丢了你的小命！啊！啊！啊！啊！啊！我跟你说了多少次了，练武最忌的，就是心浮气躁。我看你这几天心沉不下来，休息几天，先别练了。爹，我没什么时间了，再不练就打不赢那个日本人了。像你这么练
不仅不会进步，还会伤神伤身。这样吧，从明天起，你先到药房给张波帮忙啊。不是，爹，我听我的没错。等你什么时候？等你什么时候心沉下来了，再练，听见吗？明白了，爹。纪凡，干什么鬼鬼祟祟的？张南哥和杨小姐在门口，你看要不要带他们进来？不用，告诉他们回去吧。哥，杨小姐，那两个人都不见啊？不见。哎，不是。别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！哪有这么打的？都推下去！哎呀，是是是是，是不急，走走走，走，快走！魏启明，我看你是疯了吧？像你这么练下去，不仅武功没有长进，而且伤神伤身，知道吗？那我怎么办？时间不多了。启明啊，也许是爹给你的担子太重了。你才会这么想，急于求成。当初爹让你上擂台，是想让你打败日本浪人井上，为咱们沧州的武术界争光啊。但是你知道吗？爹更希望你能把心沉下来，去面对挑战。只要把自己的水平发挥出来就行了吧。我知道，我不能把打败井上这个重任压在你一个人的肩上。沧州还有这么多的武林高手吗？你只要把自己的水平发挥出来，即便今天输了，咱们慢慢来，重新练，还是能战胜他的吗？我明白了，爹。好了，今天你就不要练了，好好休息。记住，一定要把心沉下来。干什么？爹说他有点担心你，让我过来看看。爹说，让你静下心来，不要生气，也不要着急。我怎么能不着急？怎么能不生气？我做了这么多，就是为了这场比赛。大赛将至，我还是不行。哥。我知道，你为这个比赛辛苦练武，付出很多，但是总是人外有人，天外有天嘛。我觉得你还是应该听爹的话，尽力就好。你懂什么呀？你爱听爹的，你听爹的。我不是小孩子了，我知道该怎么办。出去吧，出去。叶正南，就算我打不赢你，我也要赢得比赛。正南，这么早就到了。上次你生气走了，好不容易你请我喝杯酒，我当然得早到了。哎呀，过去的事了。听说警察把你带走了，因为蒙面侠的事，没事吧？没事。都过去了，这件事是秘密啊，不会有人出卖你吧？那要说有人出卖我的话，就是你、啊。<笑>紧张什么呀？开玩笑的，启明啊，虽然这件事呢，我只跟你一个人说了，但我相信你绝对不会出卖我的。我想，可能是我的行踪暴露了。警察跟着我，所以才找到蒙明霞的。好在有惊无险，来喝一个
，少倒点给我呀。真的，好像有人盯着我们。没事，是警察，盯着我也没用。蒙面侠不会再来找我了。蒙面侠不教你武功了？上次的追捕太危险了，我绝对不能让蒙面侠再因为我而冒险了。郑军，你来道场找我太涉险了，以后还是我去找你吧。啊，我来这儿呢是乔装过来的，不会引起太多人的注意的。嗯、有蒙面侠的消息吗？哎，这杨世轩啊办事不利，所以蒙面侠是一点消息都没有。他不是派人盯着叶正南吗？是这样的，这个蒙面侠一直没有出现去找叶正南。这个杨局长可靠吗？你不要忘了，中国人根本就不可信。警察局，你千万别着急，我呢，在杨世轩的身边安插了一个线人，所以他的一举一动都逃不过我的眼睛。郑三军，你做的非常好。多谢惠子小姐夸奖。这马上就要擂台赛了，看来。井上君大展宏图的时候到了。哼，你中村君不能拿擂主的位置换来叶正南和魏启明的药方，那我在擂台上对这两个小子就不会手下留情。只要到时候他们落在我的手上，我就让他们竖着上来，横着下去。<笑>那是那是。不过呢，我想啊，井上君对于擂主是势在必得的，但是我考虑的是药方的事情。这个叶家和魏家啊，是软硬不吃，我现在是无从下手啊。郑参军，你别忘了我手上还有一个魏启凡，魏启凡就是个没有头脑的笨蛋，我一定会从他身上找到突破口。别师傅，咱们准备助阵。好啊！叶师傅，终于把你盼来了。听说叶氏武馆派叶少爷参赛，现在天罡拳又可以发威喽。<笑>我的确是派犬子上场，不知道郭老师傅派哪位爱徒上场啊？你们白鹤门的八卦掌，那可不是一般武功能招架得住的。哈哈哈哈哈。叶师傅过奖了，这次我派大弟子王其生上场。叶师傅好，嗯，贵公子一表人才，天资非凡，是习武之才啊。哈，过奖了，他呀就是以勤补拙，哪谈得上什么天资啊？啊啊！韦师傅，<笑>哎呀，哎呀！韦师傅三年前就是擂主，我可早有耳闻。韦师傅是教子有方啊，想必这次的擂主，被神州武馆莫属了。<笑>你们这帮中国人，真是大言不惭呢、啊。今年的擂主，非我莫属。井<笑>上，看你在沧州。开了个道场，勉勉强强算是个武馆，也是我们中国人大度才给了你机会参赛。但是这儿容不得你撒野。沧州是武术之乡，你想当擂主，还要问沧州各武馆同不同意。哼哼，你上场比赛吗？如果你不上场，就闭嘴。行了
各位沧州武术界的朋友，还有两天就是我们沧州三年一度的武术擂台赛了。参赛的武馆很多，我们分两组进行决赛，最终胜利者进入总决赛，争夺擂主。现在抽签。魏启明，看来我们马上又会在擂台上相见了。我劝你还是弃权吧，以免被我打得一辈子都起不来。<笑>那就放马过来。叶正南，算你小子运气好，没跟我分在一个组里。不过，我祝你好好打擂，到时候决赛大家可以碰到哦。哼，你放心，我是不会对你手下留情的。少吹牛了，小心牙全掉了。哼。怎么样了？比赛分成两组，我这组应该没什么问题。但是启明出赛就面对井上，我担心他过不了这一关。哎呀，那启明是不是很失落啊？没有，我觉得启明很有信心，觉得可以打赢井上。可是你说，你之前跟启明联手都打不过井上，他的自信从哪儿来啊？最近我们都在加强练武，启明应该也有很大进步。既然他这么有信心，我想，他应该有几分把握吧。桃木牌了，桃木牌，桃木牌，保平安的桃木牌，带来好运的桃木牌了，买桃木牌了，保平安的桃木牌，哎，带来好运的桃木牌，保平安的桃木牌嘞，买桃木牌嘞，桃木牌，桃木牌，带来好运的桃木牌，哎，小姐，买块桃木牌吧，保平安的。来吧，你看，我买一块桃木牌，谢谢啊。桃木牌啦，桃木牌，桃木牌，保平安的桃木牌，带来好运的桃木牌啦，买桃木牌啦，保平安的桃木牌，哎，带来好运的桃木牌，保平安的桃木牌嘞。买桃木牌嘞！桃木牌，桃木牌，带来好运的桃木牌，桃木牌，保平安的桃木牌。哎，泽慧，倩倩，你找我呀？这是你哥的衣服，你帮我还给他。我哥的衣服怎么在你这儿啊？嗯，他那天来找我，不当心把衣服弄破了，我就替他补了一下。啊，所以我哥的衣服破了，是你帮他补的。别胡思乱想了，我们之间没有什么的。那既然没什么，你自己还给他呗。嗯、这样不好吧？毕竟你哥他现在和文丽。倩倩，虽然你做不成我嫂子，但是你和我哥还是好朋友啊。再说，我哥还是很关心你的。真的，他很关心我。当然了，走，咱们一起进去。走啊。<笑>有人找你？谁呀、啊？启明。你们先聊。衣服
不好了。你现在这手艺啊，是越来越好了，都像新的一样。谢谢你啊，倩倩。哦，对了，听我哥说，你擂台赛和井上一组。是，我确实跟井上一组，这次可能输定了。你想想，我连你哥都打不过，怎么能和井上打呢？不管怎么样，这场比赛肯定输了。你嘴上这么说，其实很想赢，是不是？想赢，又怎么样呢？正男友蒙面侠叫他武功突飞猛进，可我呢，有谁来帮我呢？反正怎么练都是这样。老天爷。一直对我是不公平的，什么都没给我，反正我什么也得不到。总而言之，不管什么时候，都差你哥一截。算了，不说了，在这儿待着闷，出去走走。谢谢你陪我，哎，小心。去干嘛去啊？不是说好了要去河边逛逛的吗？啊！我还有事，你们去吧，我不打扰你们了。哎，文丽，我做这一切都是为了你，总有一天你会明白的。我们走吧。启明，你和文丽是不是吵架了？你别瞒我了，看你们俩刚才的样子，我就知道，你们之间一定出了一些问题。我和文丽没什么问题，是和他爹。算了，不说了。哎，我听说，我听泽慧说，你和竹内先生现在关系非常好，有这事儿吧？泽慧瞎说，我和竹内先生没有什么。我们只是见了几次面，连朋友都算不上。泽慧呢，虽然顽皮，但她也不会说谎。算了，你们女孩子，这些事我也不便多问。哎，启明，我和竹内先生真的没有什么。虽然他是日本人，但是我觉得他人不坏。请你，请你一定要相信我，我跟他真的真的没有什么。你想想，一个漂洋过海到中国来的日本人。可能只有你会觉得他好吧，他应该也会很感激你，你又这么善良，又这么漂亮，他可能对你有好感吧。启明，你说什么呀？我跟竹内先生之间真的什么都没有。虽然他说我是他唯一的中国朋友，但是我心里面并没有任何的想法。你别着急，我只是开个玩笑。不要想太多了，我也没有别的想法。我们去走走。
齐民，我们都出来一整天了，还要在外面吃饭吗？青青，你再陪我一会儿吧，我不想那么早回去。你不想回去？我一回去呢，我爹就得问我练没练武，打没打理好药房，每天都是这些。真的很烦，老板，哎，来了。哎，魏少爷，今天想吃点什么？倩倩，你想吃什么？啊，我一碗面就好了。一碗面，两壶酒，一盘花生米。哦，哈。你就只吃花生米啊？我只想喝两杯酒。我看着你吃就好了。来，您的酒，您的面，啊，菜齐了。启明，你这样会醉的。倩倩。我就是想喝醉，喝醉了，我心里就痛快了，就好受。我一整天跟着你走来走去，总觉得你心事重重，可每次问你，你又不肯说。没事。你有什么不开心的事情就告诉我吧，说出来心里会好受点儿。倩倩，我真的很苦。凭什么？凭什么他们都看不起我？你表舅也看不起我。他说我是一个无名小辈，配不上杨文丽，不可以和杨文丽在一起。我的努力，他从来没有看过。我打理武馆，打理药房，我每天有多累，你知道吗？我的这些努力没人理解，没人知道。我就是这么做，他们还在说，说魏启明，你就是一个靠爹的儿子。这次比武，是我唯一一次出人头地的机会。但是他们又安排了一个什么小鬼子和我打，我根本就不是他的对手。我就是在练上三年，在练上五年，我也不是他的对手。但是你知道吗？我爹对我的期望非常非常高，他希望我为沧州武术界争光。希望我为神州武馆争光，希望我为师爷爷争光。你知道我的压力有多大吗？没有人能理解我，倩倩，我不怕和这小鬼子打。我知道，我如果输了，我肯定会很丢人，但是我不怕。但是倩倩，你知道我怕什么吗？我怕我输了以后，别人说我魏启明狗屁都不是。你醉了？我醉什么醉啊？你给我，我比谁都清醒。你不能再喝了。那好，你听我说，比武就一定会分胜负，凡事尽力就好。一次输赢没你想象中这么重要，真的不重要吗？对我来说很重要，因为输了比赛，你表舅会更看不起我。
他会觉得我一文不值。我根本就没有机会和杨文丽再在一起，输了比赛，就等于输了杨文丽。别人会更觉得我是一个靠爹的儿子。我为起名，我为起名，为什么不能闯出一片自己的天地？酒呢？哎，哥，慢点，西北，快，哥，哎，哥，哥，你怎么喝成这样了？咱们进去吧，走。哎，倩倩，我哥怎么喝这么多啊？你们照顾好他，我先回家了。哎，倩倩，来，哥，慢点。启明怎么了？爹，哥他喝多了，擂台在即，启明醉成这个样子，他心理压力太大了。你们都去吧，我来照顾他。启明啊，我们走。启明，醒醒啊！走，你啊，来。启明啊，睡吧。让你上擂台，可能是爹的错呀。倩倩，今天这么晚还没睡啊？我今天一整天都没见你，干什么去了？我今天陪了启明一整天。那文丽呢？他有些话不可以跟文丽说的。他有什么话不能对文丽说，能对你说？启明今天喝的烂醉，才终于把心里话说了出来。他现在很痛苦，表舅看不起他，不同意他和文丽交往。他想赢得擂台赛翻身，可他根本就不是井上的对手。他和文丽可能真的没机会了。我说这两个人怎么那么奇奇怪怪的呢？原来是表舅在反对。哥，我们有什么办法可以帮帮启明吗？去劝劝表舅吧。其实，启明很优秀的，希望表舅可以认识到这一点，放下对启明的成见。其实呢，你也不用太担心，总会有办法的。
，这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，上的人都签了生死状，他死是因为学艺不精，死了活该，小鬼子！我今天非教训教训你，叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？警生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话？赢就是赢。明天让你儿子早点来，给我认输，要不？一样死定了，走。什么？白鹤门的大弟子王其生被井上打死了？是啊，娘，那个井上心狠手辣，王大哥都已经打输了，但是他还不放过他。直到把他打死才罢手啊！啊，启明，那你明天要和井上打，岂不是很危险吗？哥，明天你该怎么办啊？洪生，你到底打的什么主意啊？启明明天到底该怎么办呢？启明啊，今天看井上打了一场，他的武功确实比你强多了。今年的擂台赛就算了，我们神州武馆弃权了。你明天不用上擂台了。临阵退缩，会被整个沧州人笑掉大牙的。以后神州武馆还怎么在沧州立足啊？我宁愿失去武馆。
也不想看着你命丧擂台。男子汉大丈夫，能屈能伸，咱们就先忍着吧。爹，我不上擂台，就是给神州武馆丢人。我宁愿死在擂台上，也不做缩头乌龟。启明啊，面子到底没有性命重要。明天还是别去了，听你爹的吧。是啊，大哥，我们是担心你出事儿啊。是啊，哥，留得青山在，不怕没柴烧。等你以后武功比景山厉害了，你再和他打吧。嗯、我明天无论如何，都要上擂台。哎、啊，洪生，这到底该怎么办呢？根本就不是比武，这是杀人。小鬼子太猖獗，我恨不得亲自上台把井上那个小鬼子打趴下。哎呀，你老了。那个小日本鬼子这么厉害，你要是打不赢他，有个什么闪失，那怎么了得呀？谁说我打不赢那个小日本的啊？我不上台，那是他根本就不配跟我过招。你呀、啊，还是为正南想想吧，说不定有一天。正南真的会和他交手的。其实我现在最担心的是启明，明天就要上擂台和井上比武了，万一井上还是那么出手毒辣，启明就危险了。你就不用担心启明了，启明这小子精明的很，他要是打不赢啊，他就会跑。我想明天他未必会上台。不，启明一定会上台的，这次比武对他很重要。不行，我得回去让我爹叫停这场擂台赛。本来只是普通赛事，结果却变成了杀人屠场。就算是你爹出面，也是于事无补啊。擂台赛有三十多年的历史了，规矩从老祖宗那儿就定下来，上台之前都要签生死状。打死莫怪，你就是劝动你爹，怕也劝不动沧州武术界的人。难道我们就看着启明去送死，什么忙也帮不上吗？文丽，你和魏启明那小子很熟悉吗？你怎么那么关心他？我，娘，启明跟我们也算是一家人，谁都应该关心他。还有没有别的办法？我也没有什么办法。魏启明，自求多福吧。一定要去吗？现在改变主意还来得及。娘，你放心，我一定打赢那个日本人。启明啊，不要勉强自己啊。爹，我知道。你非得要去，我就不拦你了。等会儿我觉得不对劲，我就向裁判申请放弃，终止比武。启明啊，你要听话啊，不要逞强，知道吗？爹，你放心吧，我应付得了，你们真的不用担心我。哥，你就听爹的吧。哥，我们真的很担心你啊。好了，我听你们的，好不好？现在可以走了吧。
自己小心，性命攸关，不是开玩笑的，别逞能。一切小心。美景上像昨天一样出狠招的话，就算破坏规矩，我也会出手帮你的。放心吧，我一定会赢的。嗯、今天，第一场比武的是神州武馆的魏启明，对何时到场的景胜。有请二位上台。啊！比武开始。本次比赛已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，锦绣。根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。
，顺便告诉你们天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。平平安安，不要出事，不要有事。娘，娘，娘，大哥打赢了，大哥打赢了，真的，今天打赢了，哥真的赢了。对呀、啊，大哥今天特别厉害，他先上去几圈，就把井上打得分不清东南西北，然后飞天一踹，就把井上踹下擂台了。大哥现在是沧州最大的英雄了。太好了，了。娘。启明，菩萨保佑，能够平平安回来就好。还打赢了那个日本人，真是太好了！<笑>太好了，爹，哥赢了比赛，怎么你还皱着眉头啊？启明啊，啊，你没发现今天井上在擂台上的表现很奇怪吗？和昨天好像是判若两人。昨天他还十分猖獗。可是今天一直像没睡醒似的，完全不在状态。爹，这有什么奇怪的？肯定是那个井上过于轻敌了，以为一定赢得过大哥。谁知道那个井上昨晚干什么去了？今天精神才不济的吗？爹，井上今天确实不在状态。我本以为不是他的对手，但是和他过了几招以后，我发现他漏洞百出，所以我就借这个漏洞，打赢了他。哎，管他那么多呢，师傅。这个小鬼子啊，今天败在咱们启明手里，那是罪有应得。嗯，师兄打得好，打得好。平生，启明能够平平安安回来就好了，你也不要想那么多了。是啊。启明啊,啊，你辛苦了，先去洗把脸，收拾收拾。娘去给你做几个你爱吃的菜，晚上咱们在一块儿啊，庆祝庆祝。啊，不是，娘，我得出去一趟。你要出去啊？去哪？啊哥哥肯定是去找杨小姐，就你知道的多。<笑>找杨小姐好，找杨小姐好，把杨小姐啊也接到咱们家来，大家伙儿啊，到晚上我们一块儿热闹热闹。好，热闹热闹热闹。哎哎哎！不可能，不可能，我不可能输给那个小子。怎么会出现这样的事？师兄。你别生气。其实我也发现，你今天的状态非常不好。其实我也有同样的感觉，好像整天都头昏脑胀的，浑身没有力气。是啊，大师兄，我们也一样，好像喝醉了似的，浑身一点力气都没有。不可能啊！昨天我们只喝了一点点的酒，怎么会有这样的反应？大师兄。我今天没什么不适。你昨天晚上是和大家一起吃饭喝酒的，为什么你没有事？没错，我是和大家吃了一样的东西。唯一不同的是，我没有喝竹内君带来的酒，我对清酒过敏，喝了全身会起疹子。你昨天晚上喝酒了吗？喝了。八嘎，我明白了。竹内君带来的酒有问题。竹内君，你为什么要这样害我？师兄，请冷静。竹内君不可能害你的，他也没有理由害你。这件事情，我会去查清楚。好，一定要把这件事情查清楚。今天让我颜面扫地，一定要查清楚。叶小姐，我们大师兄想见见你。请跟我们走一趟吗？你们是什么人啊？我凭什么跟你们走？就是，他凭什么跟你们走啊？你们什么人啊？这里可是沧州，轮不到你们撒野。哼、嗯啊！带走、啊！我跟你们走！干嘛？再见、啊！回去告诉魏启明，让他马上到道场来，要不然他的小命
，可就不保了。我二娘做的红烧肉啊，特别好吃，你等会儿一定要尝尝。好，我就喜欢吃红烧肉。哥，哥，不好了，出事了！不是你这脸怎么了？哥，倩倩被何氏道场的人抓走了，他让你马上过去，不然，不然倩倩就没命了。一定是景上干的，我现在就去救他。哎。启明，你这样去很危险的，他们肯定是不服大哥赢了擂台赛，想报复大哥。那我去通知我爹，让他去救人。别别别，通知警局，倩倩没准更危险。那怎么办啊？记住，这件事情不能告诉家里人和警局，好吗？我会办好的。啊、哎，启明，启明，真是奇怪，他们为了逼哥哥去道场，不抓我，反而抓倩倩。现在顾不了这么多了，启明这样闯道场会很危险的，我会想办法救他们。泽辉。这件事不要告诉家里，这样他们知道会很担心的，知道了吗？我会有办法的啊！啊小鬼子这么快就发现了，还抓走了倩倩，这件事情绝对不能让人知道了。嗯、哎呀，队长，啊、你可给我算了一下，今天晚上咱们俩去喝那花酒，钱不够啊！还够够够够了。嗯不够，不够，够、哎、够够够了。小翠儿、小红啊，那不够，光小翠儿他他就够了。<笑>那那我，哎呀，队长、哎，这不对呀、啊！每次好事都让你占了、哎，我一点好事都占不上我。哎，行行行，这你赶紧回去睡觉，没准小红在梦里边等你呢。啊，队长，你不能这样啊！您是高队长，哎，啊。何时到场的人绑架了叶师傅的女儿，赶快跟我去救人！这、啊、这、这、到底怎么回事啊？来不及了，边走边说。哎，我、哎、走、走、走、走。叔，是谁让你在我酒里下毒？是不是魏启明？不是。不说，说。你说不说，翠英？我跟你没什么可说的。啊！啊小姐，如果你识趣的话，最好全部交代。你利用竹内君把有毒的药酒带到我们手里，就是为了帮魏启明拿到擂台的擂主。这件事情，是不是魏启明让你做的？不是，不是。大师兄，魏启明来了，带进来。启明，启明，你来干什么？你来干什么？景生，你对一个女人这样，你还算是个男人吗？你算是男人吗，魏启明
，你指使他在我酒里面下药，让我在擂台上输了比赛，丢了脸。你这么做，你算男人吗？你刚说什么？下什么药？你装什么蒜？你以为你是正正当当赢了我吗？我当然是正正当当赢了你，在场的人都看见了，你没看见吗？好。那我们今天就再比一次。如果你赢了我，你把这个女人带走；如果你要是输了，我就杀了你。你敢不敢？我当然敢了。但是呢，你已经是我的手下败将，按道理来说，我没有必要再陪你玩了。这样吧，你如果把倩倩放了，我答应你，我站这儿让你打。来吧，来。好。我今天让你死的好看，启明，启明。抓了我们中国人，我们要进去搜查。站住！高队长，这是我们道场的私事，我们自己会解决。我劝你最好别管。哎，我告诉你，在沧州这个地方还没有我高队长管不了的事儿。让开！让开！再不让开，他们老子开枪了！让开！走！让开！魏启明。你觉得你今天开了这一枪，还能走出去吗？别忘了，这里是大日本帝国的地盘。大日本帝国的地盘。行，就算我今天走不出去，我也要拉一个垫背的。哼，开呀、啊！启明，啊！启明，快把枪放下，这样做划不来。启明，放下枪！放下！你们的情况我都已经了解了，啊，这个沧州地盘上的治安，警察是要管的。你看看你们，你看看你们，看看你们，这舞刀弄枪的，不要把事情弄大了嘛。最好是大事化小，小事小事化了，啊。高队长，我们这里没有人用枪啊。在这个房间里，只有一把枪，而那把枪就在魏启明的手里。高队长，启明啊，放下，放下，放下！快放下！让我放下可以，把倩倩放了。这、这、这、这、这、这、这、这、放放放放放放放放下！哎，可以放人了，警长先生。不可能，没那么容易。你，高队长，今天就是杨局长来了，我们也不会放人的。为什么呀？因为有一件事情，我们今天必须调查清楚。什什什么事情啊？就凭我师兄的武功，擂台赛的擂主肯定是他。但是我师兄，今天竟然输给了这个小子，不是技不过人。而是因为魏启明在我师兄的酒里下了毒，你这明显是血口喷人。高队长啊，那天我和井上在擂台上比武，你们都看见了对吧？啊，对对对，谁赢了？你赢了。那之后的事情和我还有什么关系呢？对吧？嗯、啊，对呀、啊，你们说话可要讲证据，凭什么说启明在你们酒里下了毒？他跟你们浪人根本就没有接触过。哼。杀人还需要亲自动手吗？魏启明利用叶倩倩把毒酒送给了我的朋友竹内君，又利用竹内君把酒送到了我们这里。我师兄喝了酒，今天头疼乏力，所以才落败。没错，不然
，就凭魏启明这点功夫，他根本就不是我师兄的对手。到到到底怎么回事啊？高队长，他说什么我都没听明白，你听明白了？<笑>好啊，我问你。叶倩倩昨天送了一瓶清酒给竹内君，后来又故意让我们在乐福楼碰见。你敢说这一切都是巧合？这些事情全部都是你一手安排的阴谋！你说什么我听不懂？你是明显在诬陷我。那，那这……没错，这些事情的确是有人安排的。这都是我安排的，是我在酒里下了毒。也是我让竹内先生把酒交给了你们，所有的事情都和启明无关。叶倩倩，这所有的事情是不是魏启明让你做的？不是，都是我自己的主意。<笑>好了好了好了，现在事情都都清楚了，清楚了清楚了，那就放人吧，放人吧啊！放放放放放什么？放人？没这么容易，这。警察，你到底是想想干什么呀你、啊？我告诉你，这可不是擂台啊！这叶小姐如果有个三长两短的话，你你你这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这竹内先生，竹内先生，竹内先生，惠子，井上君，求你们放过叶小姐，竹内君。我说过这件事情你不要管，为什么你还要出现在这里？惠子，叶小姐是我的朋友，我不能坐视不管。井上君，东某，阿里嘎多，库德伊巴斯，我是不会放过这个贱人的。井上君。放了他吧，惠子。我说放了他。你、嗯，哎，行行行行行行行了行了行了，哎，这样，你们送叶叶小姐回家，我们带竹内先生去去医院。哎，对对对对，等等，竹内先生，谢谢你。哎，行行行行行行行了，赶紧去吧，走走走走走走。倩倩，别想太多了，我们回去吧。<笑>